。大家都知道啊，植物大陆中有这么一个物种，离僵尸远的时候重拳出击，僵尸走近之后就开始唯唯诺诺，并且出现一种奇怪的声音。嗯、呃、嗯、呃，不要打我，不要打我，然后就会乖乖的成为僵尸的饭后甜点。喂，你能不能好好看看剧本啊？再看一眼这货，魅惑菇，江湖人称回头菇。可是有的僵尸呢，还是忍不住尝一尝，结果就是回过头来跟自己的同伴这样残杀，可以说是非常的残忍。那么问题来了，如果把这两个植物结合到一块，会产生什么样的植物呢？我们可以大胆的猜想一下。废话不多说，直接开整。啊，不是你这粉粉的帽子，紫色的嘴唇，这真的是进化出来的吗？这怎么看都不厉害呀！算了，我们还是去实战看一下效果吧。简单看一下这关的阵容，全部都是问号罐子，咱们也不确定都是什么僵尸，直接从第一排开始看吧。顺便看一下胆小魅惑菇，我去，这可以魅惑僵尸呀！这个，那还等什么？直接看一下这里面是什么妖魔鬼怪。OK， 对面的阵容呢，大概摸清了。第一排是豹子僵尸，第二排是橄榄球僵尸，三排四排呢是巨人僵尸。左上角的罐子黑乎乎的，应该是僵王博士。那这样的话，我们通关的思路就非常清楚了。利用豹子僵尸和橄榄球僵尸产生卡牌，再用卡牌对付巨人僵尸，最后解决这几个僵王博士。哎，我可真是个小天才。<笑>既然知道对面阵容了，我们直接打开透视。第一排的豹子僵尸先不着急打开，我们等会儿让他去啃僵王，先从最后一排开始吧，让豹子僵尸去对付橄榄球僵尸，然后的话就是依次类推，希望能给我几张好的植物卡牌。这橄榄球僵尸行不行呀？给了两个毁灭菇，那还等什么？直接开，直接把这几个巨人僵尸全部打开，再给我来几张好的植物卡牌。这一刻我才明白，最高端的植物卡牌竟然是这一张白色卡牌。那给我这么多毁灭菇，直接全开了呗！哎，这个小鬼僵尸准备偷家呢，这是给你一个好玩的。不过我们攻击性的植物很少啊。OK， 给了我们这么多羊桃，是时候展现出单身二十年的手术了。当然了，这个单身说的肯定不是我，看怎么看，说的就是你。希望我的粉丝们在新的一年都能找到自己的对象。当然，十八岁以下的就算了吧。简单的摆一下阵容，我们把二爷打开，给他魅惑，再打开左上角的僵王博士。接下来我们就交给我们的二爷就可以了。嗯，这里为什么还有两个巨人僵尸？算了，不管了。我决定了，把我们的魅惑菇放在第一排，这样的话就能有更多的僵尸去攻击僵王博士。又给了我们几个小地刺，那这不行呀！我的欧气是不是被你们吸完了呀？这都是什么植物啊？难道我真的要靠一个二爷去打僵王博士吗？这是不可能的呀，兄弟们！这里呢，给了咱们两个真格，那这玩意还是不错的，往这一种，谁来都不行。有两个寒冰菇，留一个用一个。右上角的话，我们的二爷啃的也是非常开心。再给他加一个战友 ，OK， 两个僵尸一块攻击僵王，应该会比较快一点吧？不知道等一会儿僵王下来会攻击我哪一排植物。其实我是完全不害怕的，只要别打我第一路就行。我有这么多僵尸呢，看我们这个二爷啃的多得劲儿。哎，僵王博士呢？人嘞？好像隐身了，在第五路吐了三个冰球。那你这不会玩啊？吐到一块那怎么能行呢？哎，我僵尸，我僵尸往那边去了，怎么办？啊，这就赢了？什么情况？有小伙伴们知道是怎么回事吗？这期视频就到这里，只要视频的反响好，我的肝还是你们的，拜拜。